Berkah Ramadan. Oke, kita masih melanjutkan tentang review yang kemarin ya, teman-teman ya. Uh, di mana itu bisa dilihat uh, di sebelah situ ada MSI ya dengan uh, GF63 8RC ya kan kawan ya. Uh, dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-8 nya kita kemarin menguji uh, dengan uh, yang ada di Lenovo Flex 5 ya, teman-teman, diuji tentang uh, multimedia dan Uh, benchmark nya ya kan kawan ya itu bisa dinilai sendiri ya uh, simak di video sebelum ini dan sekarang kita akan fokus ya uh, ini pupung puasa ya puasa jadi uh, dengan laptop seperti ini uh, dimungkinkan akan menjadi suatu yang betah ya teman-teman uh, artinya uh, hiburan puasa jadi uh, rasa lapar dan dahaga itu akan tertutup ya ini adalah Uh, laptop gaming series ya nanti kita akan uji gamingnya seperti apa penasaran tunggu di uh, video kita namun menurut saya uh, walaupun ini gamingnya sangat gahar uh, jangan terlalu berlama-lama di game ya kan kan ya ini karena uh, lebih baik kita mencari sesuatu yang manfaat untuk bekerja ya uh, seperti multinya grafis dan raja bangun cocok di laptop ini ya kan kawan ya juga uh, pupung masih ramadan jadi pergunaan sesuatu yang positif jadi ngegame boleh tapi jangan berlama-lama jadi sekedar hiburan ya pergunaan sesuatu yang positif yang bermanfaat untuk ibadah kita ya unit komputer magelang stasiun lektor dan PCD so bagus banget kelas mantap salam teknologi oke teman-teman nah, sekarang kita akan mencoba uh, ini adalah di produk MSI GF63 ya di performa prosesor uh, hik performa dimana ini adalah dengan menggunakan Intel Core i7 generasi ke-8 dengan 8750H ya kawan-kawan ini dari uh, 2,2 turbo bosnya sampai 4,1 GHz 6 core prosesor 12 thread itu bisa dilihat ya kawan-kawan kita mencoba menguji di PES 2021 itu bisa dilihat itu kita melakukan settingan ya kita mencoba menyetingkan hack nah ini suaranya kipas kok bising nah kita mengaktifkan uh, aplikasinya minimes Windows D Windows aja aja aduh rekote mati sorry sorry nggak apa-apa dilihat kan nah itu seperti itu ya aplikasinya dragon center oh, oh di print screen di print screen nah itu namanya aplikasinya adalah dragon center nah, dengan ini adalah kipasnya menjadi bisa bising diatur. ya kan kawan karena ini itu bisa di, diatur ya ada tiga atau empat aturan itu ada auto basic yuk, basic uh, advance atau lanjutan atau lanjutan dan di screen screen di screen screen itu dia dimaksimalkan kipasnya oke ya ada cooler boot ya cooler bus ya Oke sekarang langsung minimal saja uh, Windows G tadi diulangi. Eh saya settingan nih, settingan nih, settingan ini dulu. Settingan Windows A itu di screen. Itu bisa dilihat ya untuk settingan PS 2021 uh, itu adalah menggunakan Full HD dari berapa itu mas? 1920 1920 kali kali 1080 1080p ya kan kawan ya. Uh, untuk itu sport uh, itu spesifikasinya nah disitu bisa dilihat ya kelihatan good screenshot ya kelihatan good ya untuk prosesornya dia dari 2,2 GHz uh, itu uh, 6 core 12 thread uh, dia terbebasnya sampai ke 4,1 GHz dia mendapat good ya teman-teman dengan seri i7 8750H uh, kemudian untuk RAM nya dia 16 GB uh, kita tambahkan uh, aslinya di sini adalah 8 GB ya kan kawan kita tambahkan di sini adalah 8 GB lagi jadi 16 GB dia kepotong 0,1 GHz uh, RAM nya good ya kan kawan di itu terus untuk GPU nya uh, dia GTX 10504 GB dia oke okay. dan VRAM nya dia terbaca di situ adalah 3 GB oke okay. tapi dalam uh, spesifikasinya ini adalah 4 GB uh, kurang paham ya mungkin bisa dinaikkan lagi yang jelas di sini otomatisnya adalah 3 GB berisi screen sudah mas oke okay, sekarang langsung saja ke permainannya Windows G dulu Windows G dulu di record ya mas sebelum main
Oke di sini kita akan melakukan settingan ya. Ini adalah di game PS 2021 ya. E, permainan sepak bola. E, ini nanti kita akan uji settingannya dari dari setting high performa nanti ke medium nanti perbedaan seperti apa ya baik dari penggunaan prosesor dan penggunaan GPU atau PGA ya nanti dapat PGA ini dapat berapa FPS dan prosentase dapat berapa ya untuk CPU nya itu bisa dilihat untuk settingannya di setting hack uh, belum main itu sudah mendapat FPS yang 450 naik nah, turunnya 50 FPS ya teman-teman sampai 60 dan untuk RAM nya dia termakan uh, 5,63 CPU nya dia adalah 66% 65% naik turun e, dan derajat eh, 64 67 derajat celcius ya 60 derajat celcius naik turun ya untuk CPU nya e, kemudian untuk persentasenya e, dia di angka 25% naik turun bahkan nanti sampai 17 ya jadi enggak enggak stabil itu bisa dilihat ya kadang tadi naik ke 70 lebih sekarang ke 30 persen 27 persen 36 persen 39 persen nah ini sudah mulai gameplay ya kan kawan ya itu bisa dilihat untuk setting high nya itu disitu kita uh, boostnya coolernya di apa aktifkan ya dan di bawahnya juga kita tambah cooler uh, cooler untuk pentingin untuk laptopnya juga itu itu seperti itu ya teman-teman hasilnya dari uh, recording PS 2021 dengan setting high itu bisa dilihat untuk GPU nya dia GPU atau VGA nya dia 50 naik turun ya teman-teman ya untuk FPS nya VGA nya FPS nya 50 naik turun ya 52, 53, 52, 51, 53 Dan untuk RAM nya dia termakan 6 GB lebih ya teman-teman uh, kalau di PC lebih rendah ya, ya bisa dibuktikan di channel kita sebelum ini yang diupload itu 6,4 ya bit uh, 6,5 untuk RAM nya dan untuk CPU nya dia 73 derajat celcius 72 derajat celcius untuk presentasinya 26 25 persen jadi uh, prosesornya dingin ya tidak ngoyo ya untuk bermain di game ini PS 2021 ini di setting hack nah itu bisa dilihat permainannya <tuh> Uh, game ini adalah setara dengan game PS5 ya kalau untuk yang sekarang ini jadi kalau PS5 yang sekarang mahal ya kalau dibandingin sekarang laptop juga tidak mau kalah dengan PS5 makanya dia mengeluarkan uh, GPU atau VGA yang bagus-bagus ya salah satunya di laptop ini yang MSI ya ini adalah dengan VGA 105 dan yang sekarang keluaran game 11 mesti lebih baik lagi ya teman-teman ini masih game 8 itu jadi uh, kalau menurut saya untuk hack nilainya itu kedapatan berapa ini ya kalau 80 kalau, kalau 100% itu 60 ya 60 fps ya. ini enggak sampai 60 fps bisa dikatakan ini adalah 80% nilainya 80% enggak 100% ya itu adalah di setting hack masih kadang agak patah ya jadi kalau untuk yang di bawahnya yang mesti lebih baik ya kayak PS 2019 ya teman-teman ini kita ngujinya yang terbaru jadi tetap dikeluarkan tahun 2019 dimainkan di tahun 2021 ya untuk permainannya jadi semakin lama semakin berkembang teman-teman jadi kalau teman-teman mau lebih bagus lagi settingannya jangan 1080p jadi direndahkan karena ini settingannya full HD jadi dapatnya sekian uh, jadi kalau misalnya FPS nya diturunkan ke 720p pasti ini hack aja mampu 60 loh. mungkin lah, lebih nyaman ya hack, hack itu bisa sampai 60 karena ini settingannya ke 1080p full HD nah, sekarang settingan medium itu bisa dilihat ya kan kawan ya uh, mungkin tadi agak berat uh, kita turunkan ke settingan medium namun Uh, untuk settingan apa nih LCD nya tetap full HD ya teman teman ya Tuh, bisa dilihat untuk gameplay nya masih uh, 40, 37, 45 ah, RAM nya tetap sama ya 6,4 ya ada perubahan perubahannya seperti apa <tuh>
mulai awan Guys, almost no wind, beautiful sunshine. These are in the conditions for the beautiful game. The backdrop here, picturesque, idyllic. Ketelnya, setelnya, hai, itu bisa ketel. Best days of the footballing calendar, and it has added to a really jovial, happy mood in the stands, helping to raise the level of sound by. Yeah, sekarang bisa sampai naik ke 60 ya kan, kan ya? Tadi enggak nyampe ya. Ada cuma 52, 53. Jadi ada peningkatan ketika di setting. Menjadi setting medium Dia meningkat sekitar 5 FPS ya Sampai 5 sampai 8 FPS ya teman-teman Itu peningkatannya ya Itu masih 50 juga Tapi tadi sempat sampai 60 Nah itu 60 Enggak, enggak, enggak stabil ya teman-teman Ini settingannya di settingan uh, medium Dan untuk RAM nya dia masih termakan sama ya 65,5 GB di sebaik hack sama medium sama RAM nya ter termakannya sama ya untuk CPU nya 74% uh, terpakainya uh, 74% berapa ini? oh 74 derajat ya saya nggak kelihatan ya 74 derajat 34% ya 36% ya itu bisa dilihat itu sekarang sudah sampai 60% jadi uh, tetap kalau mau lebih istimewa ya diturunin apa full HD nya teman-teman Jadi mesti stabil di 60 fps Karena ini full HD jadi nggak bisa stabil di 60 fps Itulah pengisian di laptop MSI GF63 RC ya teman-teman dengan prosesor Intel Core i7 8750H dari 2,2 ke prosesnya 4,1 GHz uh, 6 core prosesor 12 thread dan RAM nya ini sudah ditingkatkan ya aslinya adalah 8 GB menjadi 16 GB dan SSD nya 128 plus ada 1 TB yang untuk Nvidia aslinya adalah GPU nya adalah menggunakan Nvidia 9 Nvidia 105043 ya teman-teman ya. Dan terdapat uh, kegiatan keduanya adalah Intel uh, 630 yang telah hasil dari dekat S10 Dengan uh, settingan full HP 1080p Sekiranya dari kita sudah cukup ya Uh, semoga ini memberikan untuk yang lainnya kita akan menguji game-game yang tidak kalah menariknya di permainan sepak bola ini oke okay, bos oke okay, kita langsung masuk ya ini di permainan battlefield 5 kita akan menyeting ya ini uh, di performa prosesor Intel Core i7 8750H ya yang ada di uh, laptop MSI dengan uh, GF63 kira jadi kan ulang belerang kalau ditarik nah 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 oke itu ada bisa dilihat ya itu ada 12 core prosesor ya screenshot nah, itu kita setting ke busnya ke paling tinggi ya kan kawan ya dan karena ini memang uh, untuk game yang berat nah kita seperti itu ya busnya kita naikkan nah itu sudah bisa dilihat ini adalah betul 5 ya karena uh, game ini termasuk game yang berat ya atau menggunakan RAM yang sangat uh, banyak ya kan kawan ya ini adalah uh, MSI dengan uh, GF63 uh, menggunakan prosesor Intel Core i7 uh, 8750H ya kan kawan ya dari 2,2 terbukusnya sampai ke 4,1 GHz dan uh, di sini kita aramnya kita kasih 16 GB ya karena ini permainannya sangat berat ya kan kawan ya uh, aslinya ini adalah bawaannya RAM nya menggunakan 8 GB ya kan kawan ya dan uh, di performa laptop ini adalah bisa di upgrade sampai ke 32 GB nah ini kita tambahkan hanya 8 slot hanya 8 GB di satu slot saja jadi totalnya adalah uh, 16 GB itu bisa dilihat ini adalah permainan VGA 4 untuk VGA yang ada di sini adalah 4 GB uh, di uh, GTX 105043 ya kan kawan ya 
itu bisa dilihat untuk orangnya sudah tinggi banget dia terlihat uh, di berapa itu ya 11 giga ya kan kawan jadi jangan maksa kalau dengan RAM yang kecil ya kan kawan ya ya jadi ini bisa digunakan di PC4 untuk CPU nya bisa dilihat sendiri uh, gameplay nya dia sampai ke 6872 derajat celcius dan uh, kepake 3540 persen naik turun ya teman teman ya untuk RAM nya dia 11 giga tinggi banget ya 11 lebih untuk uh, settingannya dia dapat 40 di bawah 40 fps ya kawan-kawan itu bisa dilihat ya itu settingannya apa mas? hack po apa itu? ini settingan hack oh, coba diulangi mas coba kita mau tahu nah ini adalah di setting medium ya kawan-kawan nah, nah itu tadi di settingan medium coba di settingan hack dulu nah itu bisa dilihat untuk settingannya kita dekatkan ya sehingga kelihatan ya nah itu Nah, itu ada. Nah, ini di settingan ya, coba kalau di settingannya seperti apa? Eh, uh, print screen. Lah, oke. Okay. Uh, minimes. Itu Itu kedapatan 30 fps ya, teman-teman. Ngelek enggak, Mas? Enggak ada. Enggak huh? ngelek. Uh, 30 fps naik turun itu di settingan hack ya tapi enggak ya lumayan ya ini dapat sekian coba diturunkan lagi ke settingan yang lebih rendah ini di uh, resolusi full HD ya teman-teman tadi 1080p ya itu bisa dilihat asal 920 kali 1080 nah itu kita turunkan ke medium coba hasil efeknya nya berapa nah itu bisa dilihat naik ya mengalami peningkatan ya di suhunya dia 76 75 derajat celcius naik turun kemudian untuk persentasenya adalah 40% naik turun ya kan kawan ya RAM nya memakan 11 giga eh, FPS nya naik ya tadi di hack itu 30an sekarang 40an ya ini bisa menikmati ya kan kawan ya dengan settingan hack di eh, battlefield 5 ya kan kawan ya jadi kalau di bawahnya game ini ada battle film 4 teman-teman uh, kita turunkan lagi coba mas nanti sebentar ledakannya biar kelihatan dulu ini game nya sampai 60 tadi sempat sampai 60 coba sekarang diturunin eh masih oh bisa ke 60 coba ini settingnya setting medium ya ha? Nah, ini setting medium jadi uh, sudah nyaman ini medium ya kawan-kawan ya ini sampai malah naik ini ya fps nya bisa sampai ke berapa 60 naik turun jadi kalau kurang nyaman lagi ke low tapi ini sudah enak kok ini medium jadi ini Uh, mampu menjalankan game Battlefield 5 dengan uh, mendapat FPS uh, 60 naik turun ya tidak stabil 50 sampai 60 ya kan kawan ya ini di apa, seri kedua ya kalau kedua season kedua di Battlefield 5 ini ternyata istimewa ya untuk apa gen 8 ini ya core itu juga delapan nya dan gtx nya sudah mampu digunakan untuk game yang ini ya kan kan dan uh, produk ini dikeluarkan di tahun 2018 2019 ya kawan kawan ya untuk uh, MSI uh, GF63 jadi dia termasuk apa ya dari 20 2018 2019 bisa 
Ngelot LED game-game ini ya. Ini dikeluarkan tahun berapa ini Battlefield 4 itu? Battlefield 5 itu 2020 ya, 2020, 2021. Jadi start satu tahun terakhir, setelah ini dia ngeluarkan uh, ini ya. Seru ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat. Oke ya kawan-kawan ya, sekarang kita ke permainan Dota ya. Ini adalah permainan game online dan uh, karena kemarin-kemarin kita sering ke offline, nah ini kita coba di Dota ya, seri berapa mas? Seri 2 Dota 2? 2 ya, Dota 2 ya ini ya uh, Dan uh, Benchmarknya di Duke, lupa itu Oh itu udah Nah kita setting di sini ya kawan-kawan ya Nanti kita tampilkan di gameplay, game hasil recordingnya Bisa dilihat, uh, ini karena ini juga di bawah Battlefield kita akan mencoba ke settingan yang sing apa mas? Yang paling tinggi. Ultra hack. Ultra hack ya, coba di setting ya nanti di settingan ultra hack. Masih loading mas. Ini masih loading ya kan kawan ya. Dan laptop ini juga cocok digunakan di game seperti PUBG ya kan kawan ya. Kita mainnya offline aja ya, aku nggak mau AFK. Yang penting buat nguji apa namanya grafik ketahanan Itu laptopnya. Bisa ya. Rata kanan guys. Rata kanan, ultra high. Oke. Um. <coughs> Wah, CPU-nya kecil ya kawan-kawan ya ini. Game-nya nggak memuras tenaga banyak ya itu 30 persen, 24 persen ini di settingan paling mentok kok. Mas, uh -uh, rata kanan, rata kanan ya, paling mentok di Dota ya kan kan ya. Uh, itu terus ramnya tapi tinggi nih ya, ramnya membutuhkan 7,2 ya, hampir ke 8 giga. Karena Untuk FPS-nya dia istimewa, uh, dia sampai ke 80 ya naik turun ya, itu bisa dilihat. Kadang 90 ya, itu bisa sampai. 8, 90 itu bisa dilihat ya teman-teman ya nanti kita tampilkan hasil recordingannya All pick. I stand empowered by the light. Prepare for battle.
I respect trees as obstacles for their well-being, not my own. I am needed. I love it. Darkness flees before me. 30 seconds to battle. The battle begins. This star above is unknown to me, but it warms me just the same. Stay the course. Bring it on! The hammer wants to go this way. First blood. I like this course. First blood. They all break so easily. Unrelenting! I've waited millennia to stretch my legs. I don't like your attitude. Is it just me, or is the sun shining particularly bright today? I'll move the ground. Follow the sun. Nope. Right. I'm ready for anything. Let's change the horizon. I like it. I could cover the cosmos. Waste the day. Why do they always choose the hammer? I can't be stopped. Hammer's ready. To my purpose. Traverse the field. Let death my eyes satisfy the balance. Face the light! A bright flash. In darkness. Middle is missing. I blaze the trail. Right! I will not falter. With inner light revived, Mira is missing. Cool. Abhorrent creature! This was inevitable. Let me punch something! Yes. With middle is this. The light advances. The sky moves behind us. Middle is missing. Respectable games. 
You cannot evade the light. Of course. Sun, I'll drop an anvil in your head. Sun, in the end, you will know. With life goes life. The light advances. I am needed. That decides. I've been waiting. Your middle tower is under attack. Let's change the horizon. The hammer wants to go this way. Your middle tower is under attack. A flash in your eye. Sebenarnya sekarang kita di permainan GTA 5 ya uh, cukup lama gamingnya namun ini termasuk game berat ya teman-teman ya setelah tadi berhasil di PS 2021 terus berhasil juga di uh, Dota terus uh, apa Battlefield 5 nah sekarang kita main di GTA 5 ya teman-teman ya ini adalah uh, perjalanan awal ya di GTA 5 kita akan mencoba setting yang uh, di atas rata-rata ya, uh, namun masih di bawah uh, best performa atau yang paling ultra kita ini nanti settingannya ke very hack ya teman-teman hasilnya seperti apa ini adalah di permainan GTA 5 ya. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Finally! Let's go! Shut up! Shut up! Hey, Jonathan, I'm gonna let them know. Hey, it's right back! Come on, Mr. We're giving you everything. Don't even think about it. Get in there! Sit tight! I'll handle the blow! belum uh, 4 GB ya teman-teman ya masih 2 GB 2 GB setengah ya hampir pula 2 GB dan hampir 2 GB setengah dan dia warnanya hijau itu bisa dilihat uh, untuk dan masih sisa ya teman-teman tekstur kualitinya very hack untuk uh, sender kualitinya very hack dan untuk sender side oh, sandu kualitinya very hack terus itu apa refleksi kualitinya very hack refleksi MSAA itu di atas itu off hidup kan ya Oh itu off nggak apa-apa off aja. Ah, ah terus untuk itu bawahnya very hack semua partisi quality very hack very hack cepat ultra ndak? Oke okay, semua very hack. Nah itu ultra coba itu bisa ya. Ah itu ultranya di glass quality ya kawan-kawan ya. Oke okay, turunkan lagi. Terus di, di ini mas kayak tadi ah, Nvidia. Nah dah terus 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 very hack bisa oke okay, normal hack nah, oke okay. kita ada kedapatan ultra yaitu di glass quality nya ya 
Oke settingannya sudah ya teman-teman ya e, Ini adalah di permainan GTA 5 Nanti dapat berapa FPS ya Itu bisa dilihat Oke itu lagi awal ya teman-teman ya Oke, ya, teman -teman. Teman -teman, ini awal mulai ya tadi settingannya sudah bisa dilihat uh, tadi ada di settingan uh, very hack ya teman-teman ya uh, di settingan kalian tinggi dan tapi kedapatan ultra satu ya ini adalah hasil dari kodinya kita lima itu bisa dilihat untuk RAM nya dia 6 GB ya uh, tinggi banget ya kan karena jadi uh, ini sudah kita upgrade ya uh, ke 16 GB karena kenapa karena untuk jangka panjang teman-teman jadi aslinya kan 8 GB nah, seperti tadi ya kita bermain di Battlefield 5 itu mendapat 11 GB ya kan kan ya Dan dia di setting medium itu mendapat 11 sampai 12 GB jadi dipastikan jangan memakai 8 GB kalau untuk main Battlefield 5 tapi kalau Battlefield 4 itu masih bisa tapi Battlefield 5 itu memang cukup tinggi jika dia menggunakan RAM 8 GB biasanya cepat keluar ya kan kan tapi kalau mungkin settingannya lu dia bisa 8 GB tapi kalau medium tadi sudah bisa dilihat dia memakan RAM 12 GB dan ini kembali ke GTA 5 ini di settingnya very high ini sampai ke 85 fps ya teman-teman cukup tinggi ya ini fps nya kemudian untuk CPU nya dia adalah sampai 74 derajat celcius ya 75 74 e, naik turun terus untuk persentasenya dia adalah memakai 9 sampai 20 persen jadi ini game nya tidak mengurus prosesor banyak tidak mengurus prosesor banyak teknik pajar mulai Nah, dari jelas istimewa teman-teman dia tidak menguras banyak yaitu CPU nya dia eh, 80 derajat celcius ya, naik turun eh, kadang juga nah, tadi sampai 70 ya kan kawan eh, jelas 80 naik turun untuk derajat celcius nya dan eh, penggunaan CPU nya dia adalah eh, presentase itu bisa dilihat 17 eh, naik turun ya dari 35 sampai eh, 15 yang 15 atau 10 itu bisa dilihat 10% kadang 14% 6% nah itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya oke beralih ke game lainnya ya kita main ke The Witcher ya kawan-kawan ya ini bisa dilihat uh, setelah kita lima kita melakukan game yang lainnya ya kawan-kawan ya banyak banyak pokoknya banyak game-game kalau mau dituruti ya banyak banget ya ini cuman beberapa sampel aja ya kawan-kawan ya ini kita pakai The Witcher ya kan kawan ya dia sudah biar bisa dilihat gameplaynya settingannya eh kita settingan lo dulu ya teman-teman ya itu bisa lihat yang lainnya lo karena ini juga gamenya termasuk game yang berat ya ini e, kalau di nah itu bisa dilihat Jadi kita masih settingan lo sepertinya sama GTA eh sama GTA tinggi ini dan dia jelas sejajar dengan uh, Battlefield ya Battlefield 5 ya teman-teman ya nah itu bisa lihat ya coba kita analisa nah, di game tersebut uh, bisa dilihat grafiknya sangat luar biasa untuk CPU nya dia gameplay nya dia 74 73 derajat celcius dan penggunaannya Uh, sedikit ya 19% ya ini belum main untuk RAM nya dia naik ke 6GB ya uh, terus FPS nya 27 FPS ini masih gameplay ya teman teman ya sekarang game game sekarang tuh real real banget ya teman teman jadi nggak uh, kalah sama uh, PS5 ya teman teman jadi semakin real kayak gini biasanya VGA nya semakin mahal ini di settingan medium seperti ini ya teman-teman ngeri ya bisa dilihat uh, fps nya dia nyampe 28 fps ya uh, 36.2 ms ram nya dia 6.3 cpu nya 66 derajat celcius atau 22% ya 
itu masih gameplay sekarang sudah sampai 60 fps ya kan kawan ya gameplaynya real ya game sekarang udah mirip mirip dengan uh, fisik manusia ya sudah nggak kayak kartun lagi ya kalau dulu ada PS1 PS2 sekarang sudah bener-bener real ya teman-teman ya ini sudah mulai ya berpetualangan uh, bisa dibaca itu untuk CPU nya dia adalah 75 70 persen 75 73 derajat Celsius untuk persentase adalah 25 28 26 ya naik turun ya teman-teman ya 30 naik turun 30 ke 25 kemudian untuk RAM nya dia nggak begitu makan banyak dia sampai 6 GB ya mendekati 7 untuk FPS nya stabil di 60 FPS ini adalah tadi di setting medium ini bisa dilihat ya teman-teman ya jadi kalau untuk uh, game-game lainnya ya teman-teman install sendiri yang jelas ini adalah uh, pembuktian dari uh, MSI GF63 ya emang uh, luar biasa ya uh, MSI Gaming ini seperti mainin di PC ya teman-teman kalau kita lihat seperti ini ya jadi uh, laptop-laptop sekarang juga uh, kalau mau menandingi PC ya cari laptop-laptop yang seri hack end ya. ya jadi entry level tapi yang sudah hack Uh, jadi puas ya kita punya laptop tersebut namun ya dananya itu yang luar biasa jadi kalau punya laptop kayak gitu juga jangan keburu-buru dijual teman-teman karena kalau baru langsung dijual turunnya juga drastis ya banyak ya yang jelas kalau uh, digunakan untuk yang manfaat uh, akan terasa ya jadi game aja lah, hanya hiburan saja terus yang lainnya untuk bekerja jadi biasanya orang-orang yang membutuhkan laptop seperti ini biasanya orang-orang kalangan-kalangan arsitek ya kan ya. arsitek dan yang, yang suka render video atau editing video itu biasa seperti itu juga grafis orang-orang multimedia mengutamakan kecepatan karena dalam rendernya juga berpengaruh terhadap uh, apa omsetnya ya kan kan hasil kinerjanya biasanya seperti itu semakin banyak cepat ya biasanya jobnya cepat hasilnya cepat ya disenangi oleh uh, kliennya ya teman-teman Oke sekian dari kita semoga bermanfaat ya untuk gamingnya unit komputer magelang stasiun laptop dan bisa di stop bagus magelas mantap salam teknologi